KTV Originals Argentina will be defending the title in the next World Cup and in all probability we will be without a Lionel Messi is the thought scary No, no I'm not I'm not scared I play challenges with all my heart and passion. Uh, we got a group of tigers in the team and we are ready to fight. আজকে স্টেডিয়াম বুলেটিন শুরু করছি একটু অন্যভাবে সাধারণত আপনারা দেখেন যে আমরা দুজন এখানে থাকি কখনো জয় থাকে আমার সঙ্গে কখনো অর্পণ থাকে কখনো প্রীতি থাকে কিন্তু আজকে আমি একাই পরিবেশন করছি স্টেডিয়াম বুলেটিন আজকে এমন একটা দিন কলকাতা ফুটবলের জন্যে বা ভারতীয় ফুটবলের জন্য যে দিনটা একদম ব্যতিক্রম এবং সেই ব্যতিক্রমী দিনে এমিলিনিও মার্টিনেস আজকে মোহনমোহন মাঠে এসছিল একটা যে কোনো ফুটবলার আসতেই পারেন মোহনমোহন মাঠে এর আগে তো ডিয়োগো মারাদোনাও এসছে মোহনমোহন মাঠে এর আগে অলিভার কানও এসেছেন কিন্তু মার্টিনেসের আশাটা স্পেশালি এই প্রথম কোনো ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন টিমের কোনো প্লেয়ার ডিফেন চ্যাম্পিয়ন রয়েছেন এই অবস্থায় প্রথম ভারতে এলেন ভারতে এলেন কলকাতায় এলেন এবং এমিলিয়ানো ওই যে অনুষ্ঠানে তিনি এসেছিলেন মোহনমোহন মাঠে প্রথমে মোহনমোহন ক্লাবে গেলেন ভেতরে ঘুরে দেখলেন এমনকি লাইব্রেরিতেও গেলেন অনেক অনেকের সঙ্গে কথা বললেন তারপরে যে অনুষ্ঠানটা ছিল সেটা ছিল কলকাতা পুলিশের ফ্রেন্ডশিপ কাপের উদ্বোধন তার ওপেনিং সেরিমনি ছিল আজকে ফ্রেন্ডশিপ কাপটা আপনারা জানেন যে প্রায় চারশোর ওপর টিম নিয়ে হয় ছ হাজারের মতো প্লেয়ার খেলেন ফুটবলার যেটার জনপ্রিয় নাম হচ্ছে পাড়া ফুটবল পাড়া ফুটবল বললেই সবাই বোঝে ফ্রেন্ডশিপ কাপটা একটু গাল ভরা নয় তার উদ্বোধনে এসেছিলেন এবং উন্মান মাঠে এসে এই একশো তেত্রিশ বছর পুরনো ক্লাবে এসে তাকে রীতিমতো বিহ্বল লাগছিল আমি কি করে কাজ থেকে তাকে দেখলাম কারণ অনুষ্ঠানটা ভাগ্যক্রমে আমি অ্যাঙ্কার করছিলাম তাই দু ঘন্টা তাকে কাজ থেকে দেখলাম তার কথা শুনলাম একটা যখন অনুষ্ঠান চলছে হঠাৎ করে তার দেহরক্ষী প্রায় গেল গেল রব উঠেছিল কারণ মার্টিনেস হঠাৎ করে সামনে চলে গেলেন তার ক্যামেরাটা নিয়ে ক্যামেরাটা নিয়ে তিনি ক্যামেরা বন্দি করতে চাইছিলেন এই ক্রাউডের ফ্রেন্ডজিটা এবং তাকে সবসময় একজন ম্যানেজার তার সঙ্গে ছিলেন যে ম্যানেজার পরে খেলতে নেমে গেলেন একটা গোলও করলেন আর তার সঙ্গে একজন সিকিউরিটি গার্ড ছিল কালো রঙের ড্রেস পরা যারা আজকে অনুষ্ঠান দেখতে গেছিলেন নিশ্চয়ই দেখেছেন তাকে তিনি সবসময় দেখে রাখছিলেন যাতে কেউ গায়ের উপর বেশি না চলে আসে কেউ বিরক্ত না করে স্পেশালি কারোর হাতে যেন কোনো কিছু এমন কিছু না থাকে যাতে তার বিপদ হতে পারে তো মার্টিনেস তারপরে অনুষ্ঠান যখন তার বলা শেষ হয়ে গেল তাকে আমার করা করা ইন্টারভিউয়ের প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল তখন একান্তে বসে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি এই যে এখানে যে উন্মাদনা দেখলেন এবং মোহনমোহন মাঠে আজকে যে উন্মাদনা হয়েছে অবিশ্বাস্য মানে কখনো মনে হচ্ছিল যে আর্জেন্টিনার কোনো মাঠে বসে আছে কি না কারণ এত মানুষ নীল সাদা জার্সিতে আজকে এসছিলেন এবং চিৎকার করছিলেন আর্জেন্টিনার গান বাজছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল টিমের গান বাজছিল কখনো মোহনমোহনের গান বাজছিল সব মিলে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যেটাকে ইংরেজিতে বলে সাররিয়াল মনেই হচ্ছিল না যেটা ফিল্মের দৃশ্য দিচ্ছি নাকি এটা সত্যি সত্যি চোখের সামনে ফুটবল মাঠে ঘটছে মেরুন সবুজ আবিরের একটা বিস্ফোরণ হলো মাঠের পুব দিক থেকে এবং সেটা গ্যালারিতে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল সেটা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আজকে কি মোহনমোহন লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ দিচ্ছে পুরনো দিনের মতো যে এইরকম মানুষের উৎসাহ উদ্বেগ চিৎকার চেঁচামেচি এবং ক্রমাগত বিভিন্ন দিক থেকে এত আওয়াজ আসছিল এমিলিয়ানো কেউ তার ডাক নাম ধরে ডাকছিলেন এই 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 জনতার চিৎকারে তার নিজেরও কোথায় মনে হচ্ছিল সে যা দেখছি ঠিক দেখছি তো তো তিনি এসে প্রথমত বললেন আমায় যে আমি জানতাম যে কলকাতায় আর্জেন্টিনার জন্য ক্রেজ আছে কিন্তু সেটা এই লেভেলের আছে আমি জানতাম না এবং আমি সত্যি এখানে এসে বুঝতে পারছি যে এই আবেগের পরিমাপটা কতটা এবং আমি আমার বাড়িতেও জানিয়েছি বাড়িতে জানিয়েছি মানে নিশ্চয়ই আমার মনে হয় কোনো ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছেন আমার ধারণা আজকের অনুষ্ঠানের পরে আজকে রাত্রিরের পরে আজকে যখন এখানে বেশি রাত তখন আর্জেন্টিনায় সকাল নিশ্চয়ই বাড়ির লোককে জানাবেন এবং ওই অ্যাঙ্কারিংয়ের মধ্যে একটা কথা ছিল যে তিনটে বড় ট্রফি জিতে হ্যাট্রিক করেছেন মার্টিনেস প্রথম জিতেছেন এফ এ কাপ তারপরে জিতেছেন কোপা আমেরিকা এবং ফাইনালি দোহা ওয়ার্ল্ড কাপ 
কিন্তু যদি একটা কোনো ট্রফি দিয়ে মার্টিনেসকে ডিফাইন করা হয় সেটা কিন্তু হবে এফএ কাপ যেখানে এফএ কাপের পর শেষে যখন অ্যাস্টন ভিলা টিম মাঠের একটা ধারে সেলিব্রেশনে ব্যস্ত তারা নাচছে গাইছে সেই সময় মার্টিনেস একা একটা সাইডে অসাধারণ একটা ছবি আছে যে একা তিনি অ্যাডভার্টাইজিং বিলবোর্ড পেছনে রেখে তিনি ভিডিও কলে কথা বলছেন তার বাড়ির সঙ্গে এবং কাঁদছেন এটা আনন্দাশ্রু কারণ এই বাড়ি ছেড়ে তিনি যখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর তার মা কাঁদছিলেন তার ভাই কাঁদছিল যে তুমি যেও না এত দূরে ইউরোপে চলে যাবে তুমি কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে তার বাড়ির অন্য জোয়ারের জন্য তাকে যেতেই হবে এবং আজকেই দেখছিলাম যে মার্টিনেস একটা কথা বলেছেন যিনি তাকে এনেছেন সেই প্রমোটা শতদ্রু দত্তকে যে আমার মা আট থেকে ন ঘন্টা কনস্ট্রাকশন সাইটে টানা কাজ করতেন আমার বাবাও ছিলেন শ্রমিক আমার জীবনে যদি কোনো আইডল থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমার মা এবং আমার বাবা এটা শুনে এত ভালো লাগলো যে এবং এমিলিয়ানোকে পাশ থেকে দেখে মনে হলো যে তার মতো এত উঁচুতে উঠেও একজন চ্যাম্পিয়ন কি করে নিজেকে সংযত রাখতে পারেন এত ভদ্রতার মধ্যে থাকতে পারেন ভাবাই যায় না অ্যাকচুয়ালি পেনাল্টি বক্সের এমিলিয়ানো তিনি আর এই মানুষটা কমপ্লিটলি আলাদা ব্যক্তি দুটোর মধ্যে কোনো মিলই নেই অথবা কোথাও কি হয়তো মিল আছে কারণ এই মানুষটাকে দেখেও মনে হলো যে তিনি বিশ্বকাপ জয়ের মুকুটে সন্তুষ্ট না থেকে আরও এগিয়ে যেতে চাইছেন সকালবেলা মিলন মেলা একটা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন কোপা আমেরিকা জিততে চাই আবার সন্ধেবেলা এসে সেই কথাটাই বললেন মোহনমান মাঠে দাঁড়িয়ে তারপর আমার একান্তে বললেন যে আমাদের টিমটাকে কিন্তু আপনি যখন প্রশ্ন করেছিলেন যে আমরা মেসি ছাড়া পারবো কি না আমাদের টিমটাকে কিন্তু ধরবেন না যে আমরা পুষ্যবাস হয়ে যাব আমরা কিন্তু প্রচণ্ড লড়ুয়ে এবং আমরা প্রচণ্ড লড়াই করব এবং একটা কথা ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় ব্যবহার করেছিলেম যে অনেকগুলো আরও অনেকগুলো বাঘের বাচ্চা আছে এই টিমে অর্থাৎ একা মেসি নয় আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি ডিয়েগোকে চিনতেন বললেন ডি হ্যাঁ ডিয়েগো মারাদোনাকে চিনতাম তিন বছর বিভিন্ন সময় তিন বছর ওর কাছে আসার সুযোগ পেয়েছি আমি বললাম অনিবার্য প্রশ্নটা কিছু মনে করবেন না আপনাকে ওখানে জিজ্ঞেস করিনি যে মেসি না মারাদোনা উনি বলেন মেসি একটা অন্য জিনিস একটা প্রায় অন্য গ্রহের মানুষ বলা যায় এবং শুরুতেই বলেছিলেন যে মেসির পেনাল্টি আমি আটকেছি কিন্তু প্র্যাকটিসে বেশিরভাগ সময়ই ও গোল করে গেছে কয়েকবার আটকেছি ম্যাচে কিন্তু মেসি একটা অন্য গ্রহের মানুষ আর বারবার করে একটা কথাই বলছিলেন যে আবার তৈরি হতে হবে কোথাও মনে হচ্ছিল যে কলকাতায় সংবর্ধনা বাংলাদেশে এসে এরকম জনপ্লাবন এত কিছু দেখে তিনি নিশ্চয়ই অভিভূত কিন্তু মূল লক্ষ্যটা জানেন যে তাকে কিন্তু আবার খেলতে হবে এবং তার উপর যে একটা অত্যন্ত একটা বড় প্রত্যাশা চেপে গেছে কারণ আমি বলছিলাম যে আগের সময় লেভি আসেন গোলকিপার বলতে তারপরে এলেন ম্যানুয়েল নেওয়ার আর এই আধুনিক যুগে আপনি উনি বললেন না আমাকে অনেক উন্নতি করতে হবে অনেক বেটার করতে হবে এবং কোথাও মনে হলো যে মেসি যদি আগামী দিনে চলেও যান যারা যারা আর্জেন্টিনাকে নতুন করে তৈরি করার যে প্রয়াসটা যাতে আর্জেন্টিনা ওই এক নম্বরেই থেকে যায় যে কোর্ট টিমটা সেটা করবে সেই টিমে কিন্তু মার্টিনেস থাকবে না একদমই অবাকাবনা ভবিষ্যতে যদি তিনি ভাইস ক্যাপ্টেন বা ক্যাপ্টেন হয়ে যান টিমের কারণ যেরকম একাত্মবোধ দেখলাম এবং যেরকম গর্ব দেখলাম আর্জেন্টিনার টিমটাকে ঠিকভাবে নিয়ে যাওয়া নেই এটা তখনই আসে যখন কোনো ব্যক্তি তার দেশের চাহিদার সঙ্গে নিজেকে কমপ্লিটলি মিশিয়ে দেয় সে শুধু নিজের পেশাদার সত্তার কথা ভাবে না আর বারবার করে জিজ্ঞেস করছিলেন যে মেসিরা যে এসেছিল সেটা কোথায় খেলেছিল এই মাঠে এমন না এটা সল্ট লেক স্টেডিয়ামে খেলা হয়েছিল ওটা কি আরও বড় আমার মনে হয় কোথাও শতদ্রুরা যদি তাকে সল্ট লেক স্টেডিয়ামটাও দেখাতেন কারণ পরিষ্কারই এমিলিয়নের কথা শুনে মনে হচ্ছিল ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই আজকে সাব গেমস ফাইনালে খেলছে ভারত সুনীল ছেত্রীর এত গোলের কথা আমরা বলি বাট সত্যি বলতে কি যে ফুটবল সমর্থকদের জন্য বোধ বাংলা বা ভারতীয় ফুটবল বিদেশে বেশি পরিচিতি পায় প্লেয়ারদের জন্য পায় না নইলে এমিলিয়নের কিন্তু ধারণা থাকতো অন্তত ন্যূনতম ধারণা থাকতো ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে নেই আমি বললাম যে আর্জেন্টিনা কিন্তু আরও একটা টিম উনিশশো সালে এখানে নেহরু কাপ খেলতে এসেছিল একাশি না সম্ভব আমি ভুলবো যে চুরাশি সালে উনি বললেন সেই টিমটায় কে কে ছিল আমি বললাম সেই টিমটা সুপারস্টার ছিলেন রিকাদো গারেকা বলে একজন গারেকা লম্বা লম্বা চুল বললাম হ্যাঁ গারেকা আমি চিনি কারণ গারেকা পরবর্তীকালে কোচ হয়েছিলেন সো গারেকাকে আমি খুব ভালো করে চিনি গারেকাও আমাদের দেশের একজন বড় ফুটবলার ছিলেন তারপরে ডিয়েগো তারপরের সময়টা ডিয়েগো আর তারপরের সময়টা মেসি 
মেসি কিন্তু আবার বললেন যে মেসি কিন্তু একটা অ্যাবসলিউটলি অন্য জিনিস সব মিলিয়ে মনে হলো যে কোথাও একটা এমিলিয়ানোর এই যে কলকাতায় আসা ভারতে আসা তার আরও একটা ডাইমেনশন হয়তো ফুটবল ডাইমেনশন তার জন্য উন্মোচন করে দিল তিনি সবসময় জানতেন যে তার পরিবার তার জন্য অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিবার চায় তিনি ভালো খেলুন পয়সা রোজগার করুন নাম উজ্জ্বল করুন সেটা হয়ে গেছে আর্জেন্টিনাকে জিতিয়ে দিয়েছেন এবার তিনি বুঝতে পারছেন যে তিনি কিন্তু ওয়ার্ল্ড লেভেল একজন গ্লোবাল স্টার এবং আমার ধারণা ইউরোপে থেকে বা আর্জেন্টিনাতে গিয়েও তিনি সেটা বোঝেননি কারণ তিনি সেখানে প্রিমিয়ার লিগ খেলেন তিনি তো স্টার হবে নি বার্মিংহামে তো তিনি স্টার হবে নি বার্মিংহামের মলে তো তাকে লোককে মফ করবি বা আর্জেন্টিনাতে তো হবেই কিন্তু এখানে কলকাতা শহরে এসে তাকে নিয়ে যে পরিমাণ হুড়ো হুড়ি আর উন্মাদনা হলো আর এই যে গ্যালারিতে দেখলেন যে এত মানুষ আর্জেন্টিনার জার্সি পরে এসছেন তাতে নিশ্চয়ই মনে হলো যে আমি যখন এখন থেকে খেলব এই এতগুলো মানুষের স্বপ্ন চাহিদা আমাকে গিরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা অ্যাম্বিশন এই সমস্ত কিছু আমাকে কিন্তু তার একটা কোথাও প্রত্যুত্তর দিতে হবে তো সেটা থেকে মনে হয় আরও বেশি করে আরও বেশি করে জেদি হলেন আরও বেশি করে হয়তো এক মনা হলেন কে বলতে পারে কলকাতার সফরটা যদিও ছুটির সফর তার কাছে এই ছুটির সফরটাই এমিলিয়ানোকে আরও বেশি গোলপোস্টের তলায় আরও বেশি তীক্ষ্ণ করে দিয়ে গেল না আজকে এই অবধি যাই আসি বলতে নেই তাই যাই বললাম কিন্তু আবার বলছি যে মোহনমান মাঠে আজকের যে দিনটা মোহনমান মাঠে প্রচুর দিন দেখেছি যখন চুনি গোস্বামী পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন তার সম্মানে মোহনমান ক্লাব একটা বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ধীরেন্দ্রে খুব যত্ন সহকারে করেছিলেন সমাজের সব বিশিষ্ট মানুষেরা এসেছিলেন এরপরেও মোহনমান মাঠে নানান অনুষ্ঠান হয়েছে মারাদোনা এসেছেন অনেক অনুষ্ঠান করা হয়েছে মোহনমান জাতীয় লীগ যে তার উৎসব কিন্তু আজকে যে অনুষ্ঠানটা দেখা গেল সেটা কিন্তু অবিশ্বাস এবং আমি বলবো যে কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রচুর ধন্যবাদ প্রাপ্য এবং অবশ্যই মোহনমান ক্লাবের যারা যুগ্মভাবে এমন একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন আর সবচেয়ে বেশি আমার মনে হয় অভিনন্দন প্রাপ্য কলকাতার দর্শকদের যারা এমিলিয়ানো সাড়ে পাঁচটায় ঢুকবেন জেনেও যারা চারটে থেকে মাঠ ভরিয়ে দিয়েছেন এবং ওই রকম প্যাশন নিয়ে ওই রকম উন্মাদনা নিয়ে এক এক সময় আমার মনে হয় যে এমিলিয়ানো নিজেও অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন এমন সব কথা ওরা বলছিলেন আর আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই ফেন্সিংয়ের ধার থেকে যারা বারবার করে বলছিল অটোগ্রাফ খাতাটা একটু এগিয়ে দেবেন প্লিজ তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি যে কিছু করার ছিল না মঞ্চের ওপর পুলিশের লোকরাই যদি এসে অটোগ্রাফ নেন তারাই যদি এমিলিয়ানোর ক্যাপটিভ অডিয়েন্স হয়ে যান তখন বাইরে থেকে কি করে দর্শককে অটোগ্রাফের খাতাটা এগিয়ে দিন এবার এই ফাঁকে পুরো ইন্টারভিউটে যে চারটে প্রশ্ন করেছিলাম সে এমিলিয়ানোর আমার প্রশ্ন এবং এমিলিয়ানের জবাবটা মঞ্চের ওপর থেকে এবার দেখে নিন So, where was this? At the practice or at the match? Uh, we used to practice a lot in the World Cup. Um, we knew that we were going to be in the training to shoot at some point, even in the Copa America. So, I got the best player in the world to take better than I get to. And that's how I become a better goalkeeper. Saving me my messy pen, I say to myself that I can take anyone's pen. I mean, you know, here people are very, very emotional about Argentina. I wish you are here. You were not playing the Doha final, you were here in Kolkata, you have seen the kind of excitement and passion. A lot of Argentine supporters, after the finals were saying, wish, wish, Emiliano Martinez was there in 1990 when Andres Breve was taking that penalty. Oh, well, that's, you know, I, I was only two years old. <laughs> no. uh, you never know, you know the stories... Uh, You know, everyone got their own path. You know, people say, oh, if you were in the World Cup 2010 or before, maybe you would have won it. You never know that. I got my own story, my own path. But this is not the end. I'm, I'm looking forward to the next Cup America and the next World Cup. Did you see that clip on YouTube? Boy, Kochi, I was the point of a very good cup penalty in Argentina at last. Did you watch this on YouTube? Yes, I have. And I met Boy, Kochi, uh, when, I, when I won the World Cup. ইনস্পায়ার্ড <laughs> Is it all scripted by you or have you ever taken help of a psychologist? Well, I've always been with the penalties, but you know, I got my own psychology. 
we have we can play every game consistently. Uh, we practice some of the, the things I've done to create a little bit of chaos and a little bit of tension. You know, when, when in, when in a World Cup final and you have to work 50 minutes to take a penalty, you know, the legs are getting heavy. So uh, it's all mentally, it's a mental game that I practice a lot. You were fantastic, you know, there was, they say there was Leviathan, there was Manuel Moore and now there is Julian Martinez. No, it's mostly, that's, that's what I worked so many years for. But like I said, I, I'm not relaxed, I want to become even better and win many, many tournaments for Argentina. Finally, Argentina will be defending their title in the next World Cup. And in all probability, you would be without a Lionel Messi, is the thought scary? No, no, I'm, I'm not. I'm never scared. Uh, I face challenges with all my heart and passion. Uh, we got a group of tigers in the team, and we are ready to fight. Our first caller is Bolli. We are very happy. We are our digital partner, Daily Han. Our our actual partner, but you are not. You are not seeing this event on the Stadium Bulletin. Today's event is Elam. Thank you very much.